还不知道呢啊！他们是要去替管，去找岳老爷子麻烦。岳老爷子是谁啊？他们找死吧！听说这个日本浪人啊，功夫了得啊！真替岳老爷子担心呢。行了行了，李大哥，我请你喝茶啊！好好，走走走走走。走四哥跟我师傅比武，连最起码比武的规矩都不懂，比武就得上擂台下战书。就是，不像你这样带一帮人来瞎闹。一点规矩都不懂。规矩。你说我们是野蛮人？你们中国人是什么？我今天就是要比武，躲着不出来。你们都是东亚病夫，还这而已，看不起我们中国人啊！想见我师傅，先过我这关。哎，哎，哎，哎，哎，快点！我是师兄，师兄，师兄，师兄，开门！呀！嗨！哎！哎！哎！师兄，师兄，放开！师兄，别好了！你，尝到被人羞辱的滋味了吧？我告诉你，我们中国人不像你们日本人，喜欢羞辱别人。今天你就是要从我的胯下爬过去，我也不会让你爬。滚出去！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！
谢谢大家。你不是说，你跟老头子很好对付吗？你不是说凭你的武功很容易战胜他吗？大话说出去了，可结果呢？是谁被打败了？是谁被打得一败涂地？居然差点钻了别人的裤裆！你简直把我们大日本皇军的脸都丢尽了！是，是我错了，完了。现在知道错，有什么用？你这次不但没把岳浩龙的声望给打下去，反而让他在人前领尽了风骚。你知不知道，现在有多少人崇拜岳浩龙，有多少人尊敬岳浩龙？啊！是我轻敌了。这帮中国人不好对付。如果按照这种情况发展下去的话，岳浩龙很可能成为康城的领袖，直接影响到我们的管制，对我们来说可谓是大大的不利。我明白，我一定想尽办法干掉那个老头，必须要除掉他，嗯、不择一切手段，不惜一切代价。嗨！我会不惜代价，用任何手段干掉岳浩龙平时的豪气哪里去了？完境时候，躲起来了吗？你们这些中国人，都是东亚病夫，太过分了，太过分了，给我滚下去！中国人只配做下等民族，太过分了，误伤了他们的擂台，把他轰下去！走，是走，走，下去，擂台。小败将，是，就是小败将，就是小败将。
擂台挑战师傅，在擂台上辱骂师傅。大师兄气不过，就去和祭天打，结果被打成这样了。这些小日本，太不把我们中国人放在眼里了。不行，我要马上去。哎，别说，你千万不能去，这是吉田下的圈套，你千万别中了日本人的圈套啊！叶师傅。您现在这样的身体状况，不能去的。是啊，师傅，您不能去，去了会死的。我知道这是个圈套，他们先让我中毒，然后摆擂台，他们就是要我死，因为他们怕我。所以说，今天我必须去。如果我不去，我们中国人就抬不起头来。泱泱大国，岂能让这些倭寇小瞧？师傅。
过人的地方。轮不到你们东阳人在这撒野。哼，只要你打赢我，我马上离开这里。看来上次打的你还不够，这次我倒想看看你是怎么变成夹着尾巴的狗的。你还等什么？来吧！
候已经不行了。是啊。干什么呢？走开！您可慢点走啊！哎哎，有机会常来啊！哎哎哎，爷哎，礼拜请，礼拜请！哎哎哎，爷爷爷，礼拜请，礼拜请，礼拜请啊！哎，礼拜招呼着啊，招呼着啊！哎呦，客官，你礼拜请，礼拜请啊！啊，嗯，哎哎哎，客官，你的烟道，嗯，出去，动起来，快，滚出去，快，快点，快点，快点！哎，客官，客官，你别跑啊！哎，客官，你别跑啊！哎呀，不好！你干嘛？说，鸦片在哪？哎，我我我不不不不知道啊！说不说？
中国武术的精髓就在于外动内静，动中求静，柔中带刚，刚柔并济。所以习武之人必须借急用忍，心静如蛇。实就很想在中国找到一个对手，可惜都是东亚病夫，太让我失望了。
来吧。敌对，常常坏我的好事。你们谁想先死？女儿今天要为你报仇。
你们两个怎么来了？队长，你受伤了。没事，别说了，快走吧。撤。啊。有位，小儿，你们怎么来了？你一个人引开高翔他们，我们担心你出事。你们来了更危险，你一个人更危险。多了我们俩，好歹能和敌人周旋一番。再说了，我们怎么会丢下你自己跑呢？有位，小儿，队长，啥都别说了
。之前你力排众议，相信我们是内奸，这份情我记住了。无路有为，跟定你了，要死死在一块儿。嗯，二鬼子要封山了，看来他们这次是倾巢出动，我们得赶紧想办法。他们先头部队已经过去了，我们要趁这个时机赶紧冲出去。为什么到现在还没有一点消息？一群大活人，连个游击队都找不到。哦，可能是天太黑了。一群废物！通知各小队，缩紧包围圈。嗨，来啊！通知各小队，缩紧包围圈。走。是。向哪里逃走了？往南边跑了。阿格亚路，通知各小队向南追进。嗨，跟我来。替我挡了一枪。好，原来是这块银元帮姑娘挡了一枪，命可真大呀！哎呀，真悬呐、啊！香儿，香儿，你醒了。队长，香儿，你怎么那么傻？为什么要替我挡枪呢？只要你没事就好。彭营长，这次多亏了你。哎，你们怎么来的？啊，我们之前得到消息，说鬼子利用康城的地理环境，建设一个后勤补给站。我们的任务就是捣毁他。这一次。我们是连夜赶过来跟你们会合，因为看见鬼子搜山，就知道你们有危险。哎，军火库的情况查的怎么样？还在追查。啊，现在任务紧迫，这两天一定要抓到他。是，嗯。这一枪，我就什么都明白了。不管怎么说
我还是你的陆大哥吧。当然了，你永远都是我的陆大哥。我相信叶天明会对你好，而小师叔呢，以后会一直关心小儿。所以啊，这银元，你就留着做纪念吧。那好吧，谢谢陆大哥。嗯，来，来陪你再走走。啊。叔叔，本来我们就快抓到游击队长聂天明了，就在这个时候，突然冒出了一支新四军队伍，是我们之前没有见过的。他们，他们把聂天明救走了。新四军突然出现，绝对不是偶然，他们肯定是有目的而来的。他们会有什么目的？抗城对敌我双方都很重要。我们修建后勤补给站，新四军说不定也有这个意思，既可以断了我们的后勤补给，也可以据为己用啊！哼，他们简直是痴心妄想。康城是我们的地盘，我们在这里驻防了这么久，就凭他们一支小小的队伍，居然想打败我们！<笑>总之，不能大意。虽然我们有足够的兵力，但是游击队加上新四军的正规部队，我们是不能小视的。叔叔，请放心，我一定会加强戒备。特别要注意的，是我们的秘密军火库，那可是直接关系到我们前线的补给，千万不能大意，要重兵把守。嘿。我会尽快回去制定作战计划，跟你里应外合。好，我也希望尽快行动。嗯，分长，嗯，我们在附近发现一位老人家受伤非常严重，他好像有事要向我们汇报。他在哪儿？在那边。带我们去。走。走你有什么话就说吧。你是新四军当家的吧？对，我是何营长。有什么话你就说吧。啊，来，来。你，你进城了，城里的人听说新四军来了，都都很高兴。我儿子他也是新四军的。我我是城西牛背村的，牛背村，是啊，那个地方很偏呐、啊，平头，鬼子很少来，但是这段日子，鬼子是一批来了又一批，还有汽车。霸占了我们村子里的一个大宅子，赶走了那儿的村民，还还还都不让我们进去，呃，还还神神秘秘的。老伯，你看到什么了？我我想鬼子一定不会有有什么好事，我。我就偷偷的去看了，他，他他们好像，好像盖了一个呃呃大仓库啊！大仓库，何营长，会不会是军火库？今天鬼子跟魏军又又加岗了。我刚加岗，走起！鬼子他们就像向我开枪了。老伯，老伯，老伯，老伯，老伯，老伯，我我我快不行了！我知道这这个消息对你们很很有用，我就赶赶赶来个。
，老伯，老伯，老伯，老伯。据侦查员可靠的消息，鬼子的军火库就在城西的牛背村。队长，赶紧布置任务吧。我们要兵分三路，第一路聚炸军火库，第二路和何营长会合进攻康城、嗯，第三路在城里里应外合，一定要干掉黑木大佐。队长，那个军火库就交给我，我给你弄个最大的。吴影，你记着，下午三点钟一定要炸掉军火库，爆炸声就是信号。没问题，刘飞，你跟我一起去。蔡彪，有备，你们两个去接应何营长。好好，刘禅，你去何营长的医疗队帮忙。是。队长，我留在城内，好协助你们里应外合。这是杀黑木大佐最好的机会，我一定要替我爹报仇。嗯、同志们，这是跟鬼子的最后一战，我们一定要争取最后的胜利。好，好。嗯。何营长，队长已经制定好了作战计划。我们准备兵分三路，第一路炸掉军火库，第二路进攻康城，第三路啊，在城里头刻意打乱鬼子阵脚。好，什么时候行动？下午三点钟，大概还有四个小时。军火库的爆炸声就是我们进攻的信号。太好了，我马上调动大部队。四个小时之后，我们向康城进攻。好，好，走。那里也是重点，明白了吗？嗯嗯。高翔，嗨，你负责守卫军火库。若有闪失，我要你的人头。嗨，我要亲自剿灭这帮新四军。只要他们踏进康城，我就让他们知道日本刀的滋味。不好了，不好了！鬼子朝我们的方向来了。什么？朝我们的方向来了？对，来的正好，那就打吧。走，嗯，走
手举起来，小子，你以为你穿了这身军装我就不认识你了？啊，你也想来炸军火库了？你把老子当傻瓜呀？就你那点小伎俩，是不会让你得逞的。别动，别动，别动！去当二鬼子啊！犯下弥天大罪，就应该被五雷轰顶。今天，我就替游击队结束你这条狗命！哎，不要！哎呀，饶了我吧！饶了我吧！下辈子。
是你的
常常坏我的好事。你们谁想先死？女儿今天要为你报仇。